想要老娘的命啊，没门儿！我想起来了，刚刚踩了狗屎忘了擦了。哈哈哈哈哈！听得好，好，好，好，好歹的东西。
就是鬼子留下四位大侠的办法。我们有很多狙击手，连队长，请不用害怕。见阎王了！别想开枪！都别吵吵了！第二场比武马上开始。中国人谁来应战？谁呀？谁呀？我、哦、兄弟，他是不是在投降？大侠，你可是鬼魂，他不肯说话，肯定是鬼魂。鬼魂是鬼子叫的，他是神差，他是神仙差来杀鬼子的。来人，请自报姓名。你神经病呀！不说话的就是神差铁柱。<笑>好，第二场比武开始。
而且鬼子的机枪手和狙击手肯定也在保护他。我该怎么办？你要干什么？他走了。到哪个中路人来第三场？想要报仇的话，也不用这么急吧。等比武之后，我等着你。希望你也能。只要你挡我的路，我就一定会杀了你。好，我等着你。都下去，继续比武。之后，我们就可以将他们一网打尽。第三场比武开始。
吵什么吵？第三场，中国人胜。女选手，女选手，还有两场比赛，马上开始。不是告诉我的，不让你来吗？我想来就来，谁拦不了？我不是想拦着你，你看不出这阵势，他们是想把咱们搓堆给杀了。要不行的话，待会儿打完了，你看他放他们走。你现在就可以走。我。姓名，杜大鹏。杜大鹏，他就是铁头侠杜大鹏。铁头侠，杜大鹏。铁头侠，杜大鹏。铁头侠，杜大鹏。铁头侠，杜大鹏。请。杜大鹏，请。咱们是不是胜得太容易了？那是小鬼子无能。那也太无能了。来都来了，想那么多干嘛？呀！小鬼子，快下去吧！你不是他对手，待会儿骨头都被他敲碎了。呀！铁头侠，别耍猴了，跟小鬼子不用客气。第四场，中国人胜。接种吗？只有这样，才可以留住他们。咱们的杀手锏还在后面呢。高岛正一，嗨，找个武士把渡边武夫换下来。为什么？这可是最后一张了，我们去。一场比武，还有人敢上来吗？有。嗯。拿着。哎，这这位小姐，这位啊，王警长。在一起啊！这应该就是用枪。
枪栓，杀了我们狙击手的那个人。嗯，各位大侠，只要听到枪声一响，就请你们马上离开。我们走了，那几个中国军人怎么办？听他的没错，小鬼子拦不住咱们。他在试探鬼子的实力，有啥可试探的？打死他就行了。这就是他不同于咱们的地方。这是个善于用脑的人，如此善于思考的人，怎么也会玩个口的一钻？莫非他有闯出去的把握？把你们几个凑在一起，可真不容易呀、啊。但你还是做到了。也许你阻止过他们，但是他们都不是贪生怕死之辈。这你应该料到的。所以我也站在这儿了。<笑>你以为你们几个还可以活着出去？那就试试看。你还想试？没准儿，我就能拧下你的脑袋。我的机枪和狙击手可不会让你这么做。你真的以为还有机枪和狙击手吗？是你们的弹药和武器库，我们的队伍需要弹药和武器。
非常感谢你们把部队调到这儿来。你应该知道，就算我们全部战死，你们也休想逃出去。杀一个算一个，杀两个赚一个，老子怎么也赚他个十个八个的。别呀、啊，十个八个的怎么能够呢？怎么也得几十个开外吧？我的绣花针跟机关枪似的，一出手就死一大片。他们的实力和勇气，你是知道的。我要再提醒你一次，如果我再次举起手来，我保证第一个死的就是你，还有你的连队长。我有两挺机枪，在这么近距离内的杀伤力，就不用我提醒了吧。想怎么样？马上撤走你的队伍，我保证不杀你。当然，如果你们不怕死，可以留下来，我们较量较量。撤退，立即撤退。营长真是神了，难怪司令员都叫他牧神峰呢。太监，看来你们是真的不想走啊！要打就打，站着不动算什么？奉陪到底。英雄虎胆，何罪之有啊？幸亏王先生，要不然这就真成了咱们几个的葬身之地了。可惜没把那几个人救下来。各位大侠放心，总有一天要让他们血债血还。王先生，这几位兄弟都是靠着英雄，我们把他们埋了吧，也算是给他们找个遮风避雨的地方。好，吴娇，吴娇，吴娇，吴娇，大侠，你是不是在找宋女侠？对，你看见她了吗？对，我刚才看见她走了。什么时候？就在鬼泽汽车开走的时候，那时候不是乱哄哄的吗？王先生。我得去找吴娇，他已经去找土肥原了。我跟你一块儿去。好，那这几个军人呢？这样吧，二位，有劳你们，将这几位中国军人安葬好。我跟廖先生去找宋姑娘。好。
死他！报告连队长，还有两个没死，给我绑起来！嘿！就凭你一双肉掌，就敢闯进皇军连队司令部，你真的很有勇气。可惜，你的死期到了。少跟他废话，赶快杀死这个臭娘们，杀了他！已经无所遁形了。就算你的棉纱掌再厉我就不信你能挡住我们的子弹。
什么人？什么什么人呢？你应该问是哪路天神才对。要不然，老娘什么时候进了你的老窝，你还不知道呢？等等，你去看看什么人？连队长，我们不能离开你左右。很显然，他们就是冲着阁下您来的。还是这个日本娘们有脑子，谁敢动一动，我就要了谁的狗命！放屁！嘴真臭！张嘴！闪开！柳、嗯、叶飞刀！小花针，你就是那个唱戏的！呃呃
我算一卦。一看你就麻烦，说吧。王营长，咱们游击队的人在城东公路附近发现了鬼魂铁柱的行踪。公路附近？对，就在公路两侧的山中。还有，那里有鬼子在活动。是想拿鬼魂的埋伏？说不好，只能说有可能。这边，这边，快，跟上！我发出的信号，不许开枪。那你呢？我去前面，鬼魂很可能就在公路边。你确定鬼魂的位置吗？我要确定的是鬼子的位置。他们中间一定会有对付鬼魂的高手，我就藏在附近。这些鬼子奈何不过他。我明白了。还有，如果一会儿我和鬼魂从另外一个方向撤走，你们都撤，千万不要暴露自己。是。记住，都不要恋战。我们只是掩护鬼魂撤退而已。嗯，你放心吧，王营长。王营长，小心。好，来在这里，对付一个武功和轻功同样卓绝的人，我会把我的高手放在哪儿呢？在这里，一定会被他发现。公路上根本不可能藏人，那还有什么地方呢？三公里，我还有时间。他会来吗？希望他。上来吧。
，怎么就你一个人？其他的都在上面等着呢。哎，李先生，上面埋伏不能住，撤！相信我，快先休息一下，我进村去看看。大哥，嗯，大哥，你看这一路上什么事儿都是你自己来，这次让我去吧，我保证不误事儿。那行，你去吧，但是记住，不管发生任何情况，千万不能轻举妄动。好，我知道了。
实话，我保证不杀他们。嗯，只要你们说老实话，保证不杀你。大哥，再让我打碎他们两根骨头，看他们嘴还硬不硬。算了吧，我们走，大哥。大哥，应该杀了他们。杜大哥，八路军不杀俘虏。他不杀，我杀。孙姑娘，你小偷，现在我们要尽快离开这儿，以后再说吧。这样可不行啊！你是在给大伙站岗，你怎么一点警惕性都没有呢？对不起，大哥，我走神了。你这一路上都在走神，天生，你心里边的痛苦，我知道。但是你想想，咱们现在是大敌当前，如果你总放不下心里这个痛苦，鬼子来了你都不知道，那是要吃大亏的。宋姑娘呢，她是受的伤害太深了，你得给她时间，让她慢慢恢复。再说了，你也得替她想想，你总是这么愁眉苦脸的。他的心里能好受吗？我倒觉得，宋姑娘越是不理你，你就越是要热情开朗。贪了，你反而要热，要用你的开朗、热情，还有乐观向前的精气神去影响他，让他把过去的一切痛苦都忘掉。你说呢？行了，兄弟，打起精神来。像个大男人的样子，但回头呢，有空的时候，我去找宋姑娘谈谈，然后你再去找她。可是她根本就不理我。哎呀，你得有耐心，一次不行那就两次，两次不行呢，就三次四次。我相信，总有一天，她会理你的。
，你记住，千万不要跟他提过去的事情。你呀、啊，要想办法让他开心，啊，把过去的一切痛苦都忘掉，这才是你现在最需要去做的事情，知道了吗？可是，可是，可是什么？就这么去做。行了，我得去看看老许了。他刚开始站岗，没有经验，啊。说，廖先生，他一直在关心着你，你不能总这样老回避他，好吗？妹妹，你要坚强，你一定要挺过去。